Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. 11 listopada, czyli Dzień Świętego Marcina. Tradycyjnie dawniej w Polsce jadało się tego dnia gęsinę. Gęsina na Świętego Marcina, tradycja jej jedzenia powraca od kilku lat, kultywuje się ją znów w Polsce. I dlaczego nie? Przecież gęsina to jest dobre mięso, zdrowe, nawet niedrogie. Można przygotować oczywiście na bardzo wiele sposobów. Ja dzisiaj Was zapraszam na gęś po staropolsku. To jest gęś, która w środku jest faszerowana, przysmażona z boczkiem wędzonym cebulą, z dodatkiem kiszonej kapusty, to wszystko wcześniej trochę poddusiłam, a potem gęś całą upiekłam. Wygląda przepięknie, jest rumiana, brązowa, pachnie obłędnie, myślę, że tym nadzieniem takim delikatnie kwaskowatym od kapusty, aromatycznym od boczku i delikatnie słodkim od podsmażonej na tłuszczu cebulki, ona doskonale przeszła i że będzie pysznym daniem obiadowym z okazji 11 listopada. Zapraszam Was gorąco na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych, a teraz zobaczmy jak gęś upiec. Przygotowanie gęsi trzeba zacząć przede wszystkim od tego, żeby tą gęś opłukać pod zimną wodą, umyć ją po prostu i z wierzchu i w środku, pousuwać, niestety to trzeba zrobić najlepiej palcami albo pomagając sobie nożem, pousuwać resztki piór, te tak zwane pałki, zwłaszcza jeśli gęś była bita w okresie, kiedy po prostu się pierzyła. Można też potem te resztki przypalić palnikiem gazowym i to, co trzeba zrobić teraz, to jest natarcie jej i w środku, i z wierzchu solą i majerankiem i trzeba ją odstawić do lodówki na dwie godziny, a w tym czasie będzie można przygotować już nadzienie, którym tę, tę gęś będę faszerowała. Mięso faszeruje się, ptaki, drób, generalnie pieczone ptaki faszeruje się po to, żeby one nabrały aromatu, żeby właśnie to mięso nie było twarde po upieczeniu, tylko żeby było miękkie i soczyste. Ja będę przygotowywała gęś po staropolsku, czyli będę faszerowała ją kiszoną kapustą, taką z przesmażoną cebulą, z czosnkiem i z boczkiem i też plastrami boczku gęś będzie z wierzchu obłożona. Także w pierwszej kolejności sól i też pod skrzydłami i też pod nogami z obu stron dokładnie i środek. Aha i byłabym zapomniała, to zaraz za chwilkę Wam pokażę. Trzeba usunąć też, bo oczywiście ja już mam gęś wypatroszoną, w środku ona jest pusta, nie ma też tej szyjki, ja szyjkę wyjęłam i wykorzystam ją do ugotowania wywaru na zupę, wywaru drobiowego. A to, czego jeszcze nie zrobiłam i zanim natrę ją majerankiem, to może to zrobię, to jest usunięcie tego gruczołu z kupra, żeby nic się z niego nie wydostawało. To jest ten gruczoł, którym ptaki sobie natłuszczają pióra. Ok, usunięty. To teraz majeranek. Nie ma co żałować, majeranek to jest taka klasyczna przyprawa, czy do gęsi, czy do kaczki. Będzie pięknie pachnieć. A jeszcze w połączeniu z tą kapustką, którą ja przesmażę na maśle. O, albo można też na smalcu na przykład, jak ktoś lubi. Można na przykład na smalcu gęsi. To już w ogóle będzie pełnia szczęścia dla wielbicieli takich staropolskich, mięsnych smaków. No dobrze, gęś natarta, to teraz czas przygotować nadzienie do gęsi. To może najpierw pokroję cebulę. Cebulę mam już pokrojoną w piękną, drobniutką kosteczkę. Czosnek zaraz przecisnę przez praskę. Teraz jeszcze jedną połowę boczku. Trzeba pokroić w plastry, w takie cieniutkie plasterki, a jedną połowę w kosteczkę, taką o boku, około 1 cm. Także zacznę najpierw może od tej kostki. To, co zrobię teraz, to sparzę sobie wrzątkiem kapustę kiszoną, którą już wcześniej opłukałam dokładnie w wodzie i odcisnęłam na sitku. I tak przez około 5 minut ona powinna się pogotować. A ja jeszcze teraz w tym samym czasie zacznę już szklić cebulę. Można na maśle, a można też po prostu na tym boczku w kostkach. Najpierw wytopić trochę z tego boczku tłuszczu i ja właśnie tak zrobię a potem dodam cebulę i czosnek. To zacznę od dodania cebuli. O, żeby mi to nie spadło. A jak cebula się już podeszkli, to wtedy można dodać czosnek. Cebula, czosnek podduszone. 
To teraz jeszcze ostatni element, czyli dodanie kapusty. Kapustę trzeba odcisnąć, ale nie trzeba tak bardzo do końca, dlatego że ona przecież spokojnie jeszcze odparuje. Także ja ją po prostu odcedzę na łyżce cedzakowej i w ten sposób dodam do całości. I ta kapusta powinna się poddusić przez 5 minut. Tyle jej wystarczy, potem dojdzie jeszcze w środku, w gęsi. To teraz jeszcze mała zabawa w krawcową. Najpierw, zanim zacznę faszerować gęś, to trzeba zaszyć ją z jednej strony, zaszyć jej otwór, w którym kiedyś była głowa. Oczywiście zaszyć dokładnie, tak żeby nadzienie nie mogło wypłynąć. Za pomocą takiej grubej igły z grubą nitką, ja mam tą nitkę poczwórną. Jeszcze tylko trochę dodam pieprzu do tej kapusty z boczkiem i z cebulą i z czosnkiem. Tak, dla dodatkowego smaku. I teraz już można będzie zacząć faszerowanie. Najlepiej jakoś sobie gęś posadzić. Ciasno powinna całość wejść do środka. Można jeszcze tutaj dodać troszeczkę soku z cytryny. Chociaż taka pusta, ona jest kiszona, więc jest już dosyć kwaśna. Jakimś cudem udało mi się całe to nadzienie upchnąć w środku w gęsi. No to teraz trzeba ją zaszyć i to już będzie wszystko. Także znowu zabawa w krawca chirurga amatora. I operacja się udała, tylko pacjent dalej niestety nie żywy. Jeszcze tylko zawiążę dokładnie końcówkę tej nitki. Można ją właściwie obciąć. Ja tym razem nie będę jej obracała w trakcie pieczenia, więc układam już ją od razu w ten sposób, w który będę ją chciała potem ułożyć na półmisku. Skrzydła trzeba jej odgiąć, tak żeby nie, nie latały na boki. I jeszcze ten boczek, którym całość plasterkami można teraz obłożyć. On puści tłuszcz i jak puści tłuszcz, to też już nie będzie trzeba tej gęsi tak często, jak to na przykład w przypadku kaczki z jabłkami było. Nie trzeba już będzie tej gęsi tak często podlewać tłuszczem. 